가장 많은 왕릉들이 모셔져 있는 동구릉을 비롯해서 서울릉 그리고 그 밖에 태릉, 광릉, 온릉, 선릉, 헌릉 이렇게 왕릉들을 몇 곳을 살펴봤는데요. 이 조선 왕릉이 유네스코 세계문화유산으로 2009년에 등재되었습니다. 그리고 이곳을 찾은 유럽의 조경 전문가들이 이렇게 극찬을 했습니다. 이것이야말로 신들의 정원이다. 안녕하세요. 강선생의 친절한 역사 이야기 벌써 54편째입니다. 오늘 강연의 제목은 조선 왕릉이 간직한 조선의 역사와 철학입니다. 조선 왕릉은 다 들어보셨죠? 이 조선 왕릉 속에 다양한 조선의 이야기가 숨겨져 있습니다. 그리고 이 조선 왕릉에 어떤 철학적 의미들이 담겨져 있는지 오늘 저와 함께 이야기해 보겠습니다. 조선 왕조 500년 동안 왕과 왕비의 릉이 보존이 되어 있습니다. 모두 42기입니다. 그런데 북한에 2기가 있어요. 북한에 있는 두 기는 태조 이성계의 첫 번째 부인이었던 신이 왕후 그리고 두 번째 왕이었던 정종 내외의 후릉 이렇게 두 기의 왕릉을 제외하고 나머지 40기의 왕릉이 모두 남쪽에 있습니다. 그리고 이 40기의 왕릉은 유네스코에서 세계적으로 유래를 찾기 힘든 대단한 문화유산이다 해서 유네스코 세계문화유산으로도 지정이 되었습니다. 조선 왕릉으로 들어가려면 제일 먼저 홍살문을 통과해야 됩니다. 홍살문까지 가는 길은 인간의 길이고요. 홍살문에 들어서면서부터 신의 영역에 들어가는 겁니다. 오늘 저와 함께 조선왕릉 이야기를 하기 위해서는 홍살문부터 들어가야 되겠죠. 홍살문 무슨 뜻이냐면요. 여기는 신성한 곳이기 때문에 예를 갖추어라 이런 의미입니다. 예를 갖추어서 오늘 강연에 집중하실 준비가 되셨는가요? 네. 자 그럼 시작해 보겠습니다. 첫 번째 드리고 싶은 이야기는 조선왕릉이 간직하고 있는 역사 이야기입니다. 조선 왕릉 누구의 이야기부터 해봐야 될까요? 당연히 태조 이성계의 이야기부터 해봐야 되겠죠. 태조 이성계가 잠들어 있는 왕릉이 건원릉입니다. 건원릉의 모습을 보면 이런 모습이에요. 어떤가요? 멋지죠? 건원릉 그러니까 태조 이성계가 돌아가셨던 1408년 당시 명나라의 사신들이 조문을 왔습니다. 와서 이곳을 보고 이렇게 극찬을 했습니다. 어찌 하늘이 만든 땅에 이런 곳이 있겠는가. 정말 명당 중에 명당이라는 거죠. 이성계의 왕릉은 좀 특이한 모습을 하고 있습니다. 어떤 모습인가요? 본분에 잔디가 아니라 억새가 심겨져 있습니다. 태조 이성계는 사실 아끼던 두 번째 부인 신덕왕후의 무덤 옆에 묻히고 싶었습니다. 그런데 태조 이성계가 죽게 되면 태조 이성계의 장례를 누가 치를까요? 그 아들인 이방원이 장례를 치르게 되겠죠. 태종 이방원은 두 번째 어머니 신덕왕후를 굉장히 싫어했습니다. 그러니 아버지를 새어머니 곁에 묻어줄까요? 그렇지 않겠죠. 그래서 이성계는 자신이 신덕왕후 옆에 묻히기 힘들 거라고 생각하고 자신을 고향 땅 하몽에 묻어달라는 라 유언을 남겼습니다. 그런데 고향 땅 하몽에 묻어두게 되면 후대 왕들이 태조 이성계의 왕릉을 참배하러 가기가 너무 멀겠죠. 그리고 이 시기는 조선 초기라서 아직까지 고려를 그리워하는 세력들이 꽤 있었습니다. 사고가 생길 수도 있겠죠. 그래서 어쩔 수 없이 이방원은 아버지의 무덤을 도성에서 가까운 동구릉이라는 곳에 모셨습니다. 대신에 아버지의 유지를 따라 드릴 수가 없었죠. 그래서 아버지 고향 땅에서 흙과 억새를 가져다가 잔디 대신에 심어드렸던 거죠. 그래서 가을철이 되면 억새가 만발하여 이런 모습을 보여줍니다. 그런데 이 억새가 지게 되면 보기가 어떨까요? 굉장히 좋지 않겠죠. 그래서 해마다 한 번은 이 억새를 잘라줘야 됩니다. 그래서 매년 한식날이 되면 사람들이 가서 태조대왕의 봉분에 이발을 해드립니다. 1년에 딱한 번이죠. 아마 이 날은 굉장히 시원하실 것 같네요. 이렇게 태조 이성계의 무덤이 조성된 곳이 여기 동구릉의 건원릉이라는 이곳입니다. 이곳이 다른 왕들의 무덤이 조성이 되면서 이곳을 동구릉이라고 부르게 되었고 지금 남아있는 남한의 왕릉들 중에 가장 많은 왕릉이 모여있는 곳이 여기 동구릉입니다. 두 번째 소개해드릴 왕릉은 세종과 소원왕후의 영릉입니다. 영릉을 소개하기 전에 세종의 아버지 어머니셨던 태종 이방원과 원경왕후의 무덤을 좀 소개해드리고 싶은데요. 원경왕후가 먼저 돌아가시고 태종이 돌아가셔서 두 분이 함께 쌍릉이 조성이 되었습니다. 쌍릉의 경우에는 어느 쪽이 왕의 자리일까요? 무덤의 주인공의 입장에서 봤을 때 오른쪽이 왕의 자리입니다. 오른쪽이 윗자리라는 거죠. 
근데 우리가 흔히 영의정, 좌의정, 우의정 할때 좌의정이 더 높습니다. 살아있는 사람을 이야기할 때는 왼쪽이 더 높아요. 그런데 돌아가신 왕릉을 이야기할 때는 오른쪽이 더 높은 자리입니다. 그러면 여기 앉아계신 태종과 원경왕후는 어느 쪽을 바라볼까요? 이렇게 바라봅니다. 그러니 오른쪽, 바로 여기가 태종의 자리. 저쪽이 원경왕후의 자리입니다. 두 분은 사실 살아있을 때 사이가 좋지 않았습니다. 두 분의 이야기는 제가 권력이란 무엇인가 태종에게 묻다라는 강의에서 이야기를 했었는데요. 이렇게 사이 좋지 않았던 두 분을 나란히 쌍릉으로 조성하면서 세종은 돌아가셔서라도 두 분이 사이가 좀 좋아지길 바라는 마음에서 두 분의 난간석을 이렇게 연결시켜 놓았습니다. 그런데 그것만으로 마음이 편치 않았나 봅니다. 자신 역시도 죽으면 부모님 곁에 묻히겠다고 했습니다. 죽어서도 부모님을 섬기겠다라는 효심 때문이기도 할것 같고요. 그리고 세종이 누군가요? 형이었던 양녕대군이 폐사자 되고 나서 왕에 오른 사람이 세종입니다. 그렇죠? 양녕대군은 폐사자가 되어서 유배 보내졌어요. 죄인이 된 거죠. 그래서 아버지 어머니가 돌아가실 때 장례에 참석할 수가 없었습니다. 태종의 명으로요. 하지만 세종은 그런 아버지의 명을 어기고 아버지의 장례를 치를 때 양녕대군을 불러서 함께 장례를 치렀습니다. 세종은 이처럼 가족에게 아주 각별한 사람이었던 거죠. 그래서 자신 역시도 죽으면 아버지 곁에 묻어달라 해서 부인이 먼저 죽자 부인이었던 소원왕후를 이 헌등 곁에 무덤을 조성했습니다. 그리고 자신이 죽으면 함께 묻힐 생각이었죠. 그런데 이 무덤에 대해서 당시 기관들은 터가 좋지 않다. 풍지다 이런 이야기들을 많이 했습니다. 그러자 세종이 이렇게 자신의 뜻을 이야기합니다. 다른 곳에 복지를 얻는 것이 선영의 곁에 묻히는 것만 하겠는가. 화복의 설은 믿을 만한 것이 못된다. 자신은 흉지고 길지고 이런 것보다 부모님 곁에 묻히는 것이 최고의 길지가 아니겠는가 해서 자신의 뜻대로 부모님이 계신 헌능 곁에 무덤을 조성했습니다. 그런데 세종의 이런 뜻과 달리 당시의 지관들은 특히 지관 중에 최양선이란 사람은 세종이 정해놓은 수릉에 혈자리가 좋지 못해서 자손이 끊어지고 마다들을 잃게 된다 이런 예언을 했었습니다. 그런데 정말 나중에 단종이 쫓겨가게 되죠. 그리고 단종 역시도 17살에 죽게 됩니다. 그리고 요 세조가 왕이 올랐는데 세조의 세자였던 의경세자가 19살에 죽게 됩니다. 그리고 세조의 둘째 며느리였던 한 명의 딸이었던 장순왕후 역시도 아이를 낳다가 산후통으로 죽게 되죠. 이렇게 연달아 왕실에서 일찍 죽는 이런 요절하는 일이 벌어지자 세조가 이런 명을 내렸습니다. 건언능과 태조의 무덤과 헌능, 태종의 무덤, 그리고 영릉, 세종의 무덤을 다시 살펴보아라. 하지만 이 영릉을 이장하진 않았는데 세조 다음에 예종의 왕이 올라서 세종의 무덤을 이장하게 됩니다. 흉지기 때문에 길지로 찾아서 이장을 하게 되죠. 그래서 세종의 무덤이 원래 헌릉 곁에 있다가 여주 땅까지 가게 됩니다. 조선 왕릉 중에서는 상당히 멀리까지 이장을 해간 거죠. 그만큼 길지를 찾아서 간 걸로 보여집니다. 여기가 세종과 소원왕후가 잠들어 있는 영릉의 모습입니다. 어떤가요? 한눈에 봐도 풍광이 팍 펼쳐지는 것이 길지인 것 같죠. 작년에 제가 배 선생님과 좋은 기운을 받겠다고 이 영릉을 찾아갔었습니다. 그런데 안타깝게 수리 중이라 볼 수가 없었습니다. 세 번째는 경릉을 소개해 드릴 텐데요. 경릉, 덕종과 소의 왕후의 무덤입니다. 처음 들어보는 이름이죠. 이 덕종이 나중에 추전되어서 덕종이고 원래는 세조의 마다들 의경세자였습니다. 그리고 서해 왕후는 우리가 잘 알고 있는 인수대비입니다. 자, 이두 사람의 무덤과 관련된 또 재미있는 이야기가 있습니다. 1457년 9월 2일 날 의경세자의 병세가 갑자기 심해지더니 세조가 울었다. 신숙주가 들어가 보니 세자의 얼굴은 평소와 다름없었지만 숨이 끊어져 있었다. 의경세자가 19살 나이로 요절한 겁니다. 왕위를 이어야 되는 세자가 요절한 거죠. 세조의 충격이 굉장히 컸습니다. 그래서 아들을 잘 장례를 치러줘야 되겠다. 세조가 풍수의 일가견이 있는 사람이었습니다. 우리 관상이란 영화 기억나시죠? 거기에 세조가 나오잖아요. 그래서 관상을 보는 사람에게 이렇게 얘기를 하죠. 내가 왕이 될 상인가? 그 대사 기억나시죠? 세조가 자신의 아들을 좋은 곳에 묻기 위해서 아들의 무덤 자리를 열심히 직접 찾았다고 합니다. 그리고 아들의 무덤을 만들면서 무덤 안은 마땅히 후하게 하되 무덤 밖의 성물은 간소하게 하라. 백성을 번거롭게 하고 죽은 자에게는 유익할 것이 없다. 
해서 아들의 무덤을 직접 조성했습니다 그렇게 세조가 찾은 아들의 무덤 길지가 여기입니다 여기에 덕종의 무덤 나중에 의경세자의 둘째 아들이 왕에 올라서 성종이 됩니다 그래서 성종이 자신의 아버지를 의경세자에서 덕종으로 추전하게 되죠 여기가 의경세자의 무덤입니다 그런데 의경세자의 무덤은 부인의 무덤이 어느 쪽에 있나요? 오른쪽에 있죠 원래는 오른쪽은 누구 자리인가요? 왕의 자리입니다 그런데 이 덕종의 경우에는 오른쪽이 부인의 자리죠 왜 이렇게 된 걸까요? 덕종은 왕위에 오르지 못하고 의경세자, 세자일 때 죽었습니다 하지만 그 부인은 나중에 아들이 왕위에 오르게 되면서 대비의 자리에 오르게 되거든요 대비로 죽었기 때문에 더 높은 자리에 더 화려한 무덤으로 조성이 된 겁니다 그래서 이 좌우의 위치도 바뀌게 된 거죠 나중에 성종이 왕위에 오르고 나서 아버지를 덕종으로 추존을 시켰으니까 아버지의 무덤을 더 화려하게 왕릉의 규모에 맞게끔 조성을 해야 되겠죠 그렇게 아버지의 무덤을 다시 더 화려하게 조성하려고 했었는데 그때 어머니였던 인수대비가 말립니다 세조의 유운에 따라서 그대로 두라고요 그렇게 해서 덕종의 무덤은 세자로 죽었기 때문에 이렇게 그다지 화려한 왕릉의 모습은 아닙니다 그런데 소의 왕후의 무덤은 이렇게 화려한 모습을 하고 있습니다 소의 왕후가 돌아가실 때는 연상군대였습니다 연상군이 누구예요? 자신의 어머니 폐비윤씨 사건으로 많은 사람들을 죽였던 폭군입니다 그리고 자신의 어머니가 폐비가 되어서 사약을 받게 된 데에는 할머니 그 당시 인수 대비의 탓도 있다 해서 연상군이 할머니를 머리로 치받았다고 하죠 인수 대비는 그 충격으로 죽게 됩니다 그리고 할머니의 장례를 연상군이 치러야 됐었죠 연상군은 할머니의 장례를 치르면서 대행 대비께서 조정에 임하신 지 오래되었으나 나라에 이렇다 하게 한 일이 없으며 다만 자친으로 섬겼을 뿐이니 의경세자보다는 높게 하되 안수나무보다는 좀 낮추어서 세자빈의 예를 따르라 했습니다. 그렇게 대비로 돌아가셔서 무덤을 이렇게 잘 조성해 준듯 보이지만 사실은 여기에 있는 소의 왕후의 성물들은 굉장히 조잡하다고 합니다. 그렇게 소의 왕후와 의경세자 모셔져 있는 곳이 경릉입니다. 이 경릉이 바로 여기에 조성이 되면서 이 경릉을 시작으로 두 번째로 가장 많은 왕릉들이 모여있는 서울릉이 마련이 됐습니다 그런데 이 서울릉은 사실 굉장히 많은 서울 사람들이 찾는 왕릉이 모여있는 곳인데 여기에 실제 주인공은 따로 있습니다 조금 있다가 여기 서울릉의 실제 주인공을 만나보도록 하겠습니다 세 번째는 장릉입니다 단종이죠 단종은 세조 때 노상군은 금성대군과 장인이었던 송현수의 죽음 소식을 듣고 스스로 목을 메어 조란이 예로서 장례를 치러졌다 실록에는 이렇게 적혀 있습니다 하지만 실제는 그렇지 못했습니다 세조가 단종에게 타약을 내린 것은 자신의 아들 의경세자가 죽고 난 이후였습니다 화가 나서 사약을 내리고 그 시신을 수습하지 못하게 했습니다 단종의 시신이 그냥 버려졌습니다 아무도 자신에게 화가 미칠까 두려워서 시신을 수습하지 못하고 있던 그때 엄홍도라는 사람이 시신을 수습하겠다고 했습니다 주위에서 만류를 했겠죠 그러자 엄홍도가 옳은 일을 하다가 화를 당해도 나는 달게 받겠다 해서 몰래 단종의 시신을 수습합니다 그리고 장례를 치러주기 위해서 시신을 지게 해지고 무덤을 만들 곳을 찾고 있었죠 그러다가 잠시 쉬려고 사슴이 앉아있던 자리에 자리를 잡고 잠깐 쉬었다가 일어서려고 하는데 지게가 움직이질 않았다고 합니다 그래서 하는 수 없이 사슴이 앉아있던 그 자리에 무덤을 만들어줬다고 합니다 그 단종의 무덤이 저기 저 위에 있습니다 아주 초라하게 조성이 되어 있습니다 나중에 영조 때 노상군에서 단종으로 추정을 시키고 왕릉의 격식을 좀 갖추어 주게 되죠 이렇게 단종이 세조에 의해서 사약을 받았습니다 그런데 세조는 자신의 아들이 일찍 죽게 된거 단종의 탓이라기보다는 단종의 어머니 현덕왕후의 탓이라고 생각을 했습니다 현덕왕후가 단종을 낳고 이틀 만에 죽었거든요 그러니 그 아들에 대한 생각이 얼마나 애틋했겠어요 그런데 그 아들이 자신의 시동생에게 왕위에서 쫓겨나고 귀양 보내지게 됐잖아요 그래서 현덕왕후 때문에 자신의 아들이 죽은 거라고 생각하고 세조는 현덕왕후의 무덤을 파헤칩니다 그리고 시신을 꺼내어서 시흥 앞바다에 버렸습니다 그리고 종묘했던 신주도 없애버렸죠 그렇게 굉장히 우여곡절을 겪게 되었죠 현덕왕릉이 그런데 이 현덕왕후의 무덤이 이렇게 파헤쳐지고 나서 여기에 있는 문종 여기 현릉에는 문종이 홀로 남겨지게 되었죠 
시간이 흘러서 충종 때 50년의 시간이 지났습니다. 종묘에 있는 소나무가 벼락에 맞았어요. 그리고 제사를 지내려고 준비해놨던 소가 갑자기 죽었습니다. 이게 뭐 때문일까? 신하들은 아마도 종묘에는 왕과 왕비들의 위패가 함께 모셔져 있습니다. 그런데 유독 문종만 홀로 위패가 모셔져 있는 거죠. 그래서 문종만 홀로 위패가 모셔져 있어서 이런 일이 생긴 것 같다. 해서 중종 때 현덕왕후의 버려진 시신을 다시 찾아서 수습해서 이렇게 원래 자리에 모셔뒀습니다. 그래서 현재는 현릉에서 문종과 함께 자리하고 있습니다. 이런 이야기들의 중심에 누가 있나요? 세조가 있었죠. 세조가 묻힌 곳이 광릉입니다. 세조와 정의왕후가 함께 묻혀있는 곳이죠. 바로 여기입니다. 세조의 무덤. 저기 하트 모양 보이시나요? 어떤 사람은 부채살 모양이라고 얘기하는데 저는 아무리 봐도 하트네요. 제 눈에 왜 그렇게 보일까요? 여기에 있는 세조가 비유정란을 일으킨 주인공이잖아요. 하지만 이 사람 굉장한 애처가였다고 합니다. 정의 왕후를 굉장히 아꼈고요. 후궁도 딱한 명밖에 두지 않았다고 합니다. 그럼 여기에 있는 이 광릉에서 어느 쪽이 세조의 자리일까요? 오른쪽이 세조의 자리겠죠. 세조는 자신이 죽으면서 이렇게 이야기합니다. 내 죽으면 속히 썩어야 하니 석실과 석각을 사용하지 말라. 해서 세조 이후 때부터는 석실을 만들지 않았습니다. 그리고 세조는 왕릉 주변에 나무를 많이 심고 함부로 베지 말라라는 명을 내렸죠. 그래서 이 광릉 주변에는 굉장히 많은 수목들이 울창합니다. 지금까지도요. 약 570만 평에 다다르는 이곳이 광릉 수목원으로 조성이 되어 있습니다. 포천에 있어요. 시간이 거의 500년 이상이 지났는데도 완벽하게 보존이 되어 있습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 후대의 후손들이 계속 노력했기 때문이죠. 지금도 마찬가지입니다. 광릉 수목원은 월요일 휴관일 뿐만 아니라 일요일도 휴관입니다. 많은 사람들이 찾아오지 못하게 하는 거죠. 보존을 위해서요. 이렇게 광릉 이야기를 해봤고요. 이번에는 굉장히 파란만장한 왕릉의 주인공 중종입니다. 중종의 정릉은 좀 분위기가 달라집니다. 빌딩 숲 속에 쌓여 있어요. 여기가 지금 강남입니다. 여기 성종의 무덤이 있고요. 성종의 무덤에는 성종과 부인인 정연왕후가 함께 잠들어 있습니다. 바로 중종의 어머니와 아버지죠. 중종은 부모 곁에 묻혀 있는 그런 모습입니다. 하지만 이 자리는 결코 좋은 자리가 아니었습니다. 왜냐하면 이 당시에 한강의 물길이 이 근처까지 다다랐다고 합니다. 그래서 비가 오면 주로 침수되었던 거죠. 뿐만 아니라 여기에 있는 성종과 중종은 조선의 왕릉 중에 유일하게 도굴의 피해를 입었습니다. 임진왜란 때요. 임진왜란 때 일본이 조선과 화해를 맺으면서 유리한 입지를 가지기 위해서 이두 무덤을 파헤쳐서 시신을 꺼내려고 했던 겁니다. 사실 조선 왕릉은 도굴이 쉽지 않습니다. 그런데 전란 중이었기 때문에 그걸 막을 수 없었나 봅니다. 결국 무덤이 파헤쳐졌고 성종은 시신을 잃어버렸습니다. 그리고 중종의 시신은 찾았다고 하지만 그 시신이 전쟁 중이었기 때문에 맞는 시신인지 실제 중종의 시신인지 확인할 수가 없습니다. 임진왜란 때는 중종이 돌아가신 지 벌써 거의 50년 가까이 지난 후였거든요. 이런 고초를 겪은 자리가 선릉과 정릉입니다. 서울 지하철 2호선에 보면 선릉역과 선정릉역이 있습니다. 그러면 중종은 왜이 자리에 묻히게 된 걸까요? 그것도 혼자서 말이죠. 중종은 부인이 셋 있었습니다. 후음까지 다 합하면 부인이 모두 10명이 넘습니다. 이 중종의 첫 번째 부인은 단경왕후 신씨였어요. 이 당시 중종은 원래는 왕이 될 사람이 아니었습니다. 형님이었던 연상군이 왕이었죠. 그런데 연상군을 몰아내고 중종 반정으로 왕이 오른 사람이 중종입니다. 이 중종 반정이 일어났을 때 중종은 이런 반정이 일어난 사실을 몰랐어요. 군사들이 갑자기 집을 애웠었습니다. 이때 당시에 중종은 진성대군이었어요. 갑자기 군사들이 집을 애워사니까 불안했겠죠. 연상군이 나를 드디어 죽이려고 하는구나. 그때 부인이었던 신씨가 이렇게 이야기를 합니다. 서방님 진정해보세요. 제가 살펴보니 우리 집을 애워싸고 있는 군사들의 말머리가 우리 집을 향하고 있지 않고 집 밖을 향하고 있습니다. 그들이 우리를 해치려고 온 것이 아니라 우리를 지키려고 온것 같습니다. 그래서 너무 두려워하지 않아도 될것 같습니다. 신씨의 말대로 이 반정군들은 중종을 왕으로 세웠던 거죠. 그렇게 중종이 왕에 올랐습니다. 그럼 당연히 신씨는 왕비가 되어야 되겠죠. 
그런데 신씨는 왕비가 되지 못하고 중종이 왕에 오르자 7일 만에 쫓겨났습니다. 두 사람은 아주 사이가 좋았었는데 강제 이혼을 당해야 됐어요. 왜냐하면 신씨의 고모가 연산군의 왕후였거든요. 그래서 두 사람은 강제 이혼을 당하고 중종은 어쩔 수 없이 반정군들에 의해서 세장가를 들어야 됐습니다. 장경왕후 윤씨에게요. 그런데 이 장경왕후 윤씨가 아이를 놓다가도 죽게 됩니다. 인종을 놓고 죽게 됐고요. 또다시 장가를 든세 번째 왕비가 문정왕후 윤씨입니다. 문정왕후는 여인천하로 또 많이 알려진 인물이죠. 나중에 아들이 왕에 오르게 되죠. 이 단경왕후 신씨는 남편과 강제 이혼을 당했고요. 중종 역시도 신씨를 굉장히 그리워했다고 합니다. 그래서 신씨의 친정 쪽을 향해서 자주 눈길을 보냈다고 하죠. 그렇게 자신을 그리워한다는 중종의 이야기를 듣고 신씨가 인왕산에 올라서 자신이 즐겨 입던 붉은 치마를 바위 위에 펼쳐두었다고 합니다. 그래서 여기를 치마바위라고 불렀다고 하죠. 그리고 중종은 자신의 두 번째 부인이 죽자 두 번째 부인 무덤 옆에 자신의 무덤을 쓰려고 했습니다. 그래서 장경왕후 옆자리 혹은 장경왕후 함께 묻히려고 했던 거죠. 그런데 장경왕후와 함께 묻히려고 했던 중종의 뜻은 뜻대로 이루어지질 못했습니다. 남아있는 부인 문정왕후가 자신의 남편인 중종이 장경왕후 옆에 묻히길 원치 않았던 거죠. 그래서 자리가 좋지 않다 해서 남편의 시신을 꺼내어서 새로운 자리를 잡아서 남편의 무덤을 조성했죠. 그게 바로 여기 삼성동에 있는 정릉입니다. 정릉에 무덤을 조성을 하고 문정왕후 자신 역시도 여기 함께 묻힐 생각이었습니다. 그런데 문정왕후가 돌아가시고 여기에 무덤을 조성하려고 했더니 이때는 여기가 자주 물에 침수된다고 해서 좋은 자리가 아니라고 합니다. 그러니 아들이 문정이 좋은 자리가 아니라는 자리에 어머니를 어떻게 모시겠어요. 그래서 어머니는 따로 이 노원구에 있는 태릉에 모시게 된 겁니다. 그래서 중종은 부인이 셋이나 있었지만 홀로 묻히게 된 상황이 된 거죠. 그래서 중종의 무덤은 여기 강남구에 있지만 첫 번째 부인이었던 신신은 양주의 온릉으로 그리고 두 번째 부인은 여기 고향의 희릉으로 세 번째 부인은 노원구의 태릉으로 이렇게 부부들이 모두 나뉘어지게 된 이런 형세가 만들어졌습니다. 마지막으로 명릉과 홍릉 그리고 원릉입니다. 좀 많죠? 여기에 있는 명릉 우리가 잘 알고 있는 숙종과 인연왕후 그리고 인원왕후의 무덤입니다. 명릉이 바로 여기 서울릉의 주인공이죠. 숙종과 인연왕후 그리고 장희빈 이들이 사극에서 가장 많이 등장하는 주인공들이잖아요. 여기 보이는 곳이 숙종과 인연왕후가 함께 묻혀 있습니다. 그런데 숙종과 인연왕후가 함께 묻혀 있는 쌍릉 옆에 오른쪽에 무덤이 하나 더 보이시죠? 여기가 바로 인원왕후 숙종의 세 번째 부인의 무덤 자리입니다. 그런데 왕릉에서는 오른쪽이 가장 윗자리라 그랬잖아요. 그런데 인원왕후의 무덤이 어디에 있나요? 제일 윗자리 그것도 오른쪽에 있습니다. 제일 나중에 죽었기 때문이기도 하지만 이 인원왕후의 무덤을 조성해 준 것이 영조였습니다. 영조가 숙종의 아들이죠. 둘째 아들입니다. 경종이 먼저 왕위에 올랐고 경종이 왕위에 오르자 이 영조는 그때 당시에는 연인군이라고 불렀는데 왕의 동생이었기 때문에 여러 차례 목숨의 위협을 받았습니다. 그때마다 인원왕후가 영조의 후견인으로 영조의 목숨을 지켜줬다고 합니다. 그래서 영조는 그 고마운 마음에 인원왕후의 무덤을 숙종 가까이에 하지만 숙종보다 더 윗자리에 이렇게 모셨었다고 하죠. 그리고 숙종은 사치의 해독은 재앙보다 심하다 해서 무덤을 좀더 간소하게 이렇게 만들라고 했습니다. 그래서 여기에는 숙종과 숙종의 두 번째 부인이 인연왕후 세 번째 부인이 인원왕후의 무덤이 조성이 되어 있습니다. 그런데 그 옆에 익릉이라고 있어요. 여기가 숙종의 첫 번째 왕후의 자리입니다. 그러니 숙종은 가까운 자리에 첫 번째, 두 번째, 세 번째 왕후를 다 아우르고 있죠. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 여기 대빈묘라고 보이죠. 여기가 바로 장희빈의 무덤입니다. 1969년에 장희빈의 무덤도 이곳으로 오게 되었어요. 그래서 여기는 숙종의 여인들이 모두 한자리에 모여있는 그런 왕릉이 된 겁니다. 그런데 여기 안타깝게 홍릉이라고 있어요. 홍릉은 영조의 첫 번째 부인 정성왕후의 무덤입니다. 영조는 이 정성왕후의 무덤을 쓸때 정성왕후의 행장에 이렇게 기록을 했습니다. 행장이라 그러면 사람이 죽었을 때그 사람의 일대기를 적는 내용이라고 보시면 됩니다. 궁궐 생활 43년 동안 항상 웃는 얼굴을 했고 어른들을 잘 모셨다. 굉장한 칭찬이죠. 
그렇게 행장과 함께 정성왕후를 이곳 통릉에 오셨습니다. 그리고 그 옆자리를 비워뒀죠. 영조가 자신이 함께 묻히려고 그 자리를 비워뒀습니다. 그런데 지금도 빈자리죠. 영조가 이쪽으로 올수 없었습니다. 영조가 죽고 나서는 이곳이 아닌 다른 곳에 무덤이 만들어졌습니다. 원릉이라 그래서 동구릉으로 모셔졌어요. 그러면 이 영조의 장례는 누가 치렀을까요? 정조겠죠. 정조가 왜 할아버지가 원하는 곳에 무덤을 써주지 않았던 걸까요? 자신의 아버지를 죽게 만든 할아버지에 대한 미움 때문이었을까요? 아니면 영조의 남겨진 부인, 자신의 할머니죠? 젊은 정수나무의 눈치를 봐야 됐기 때문일까요? 어쨌든 영조는 생뚱맞게 서오릉이 아닌 동구릉에 정수나무와 함께 누워 있습니다. 그러다 보니까 영조의 조광지체였던 하지만 영조로부터 사랑은 거의 받지 못했던 그 정성왕후는 죽어서도 혼자 시아버지 층층 시어머니들을 섬기면서 지금도 그 자리 홀로 지키고 있는 그런 모습입니다. 이렇게 조선 왕릉들을 살펴봤습니다. 가장 많은 왕릉들이 모셔져 있는 동구릉을 비롯해서 서울릉 그리고 그 밖에 태릉, 광릉, 온릉, 선릉, 헌릉 이렇게 왕릉들을 몇 곳을 살펴봤는데요. 이 조선 왕릉이 유네스코 세계문화유산으로 2009년에 등재되었습니다. 그리고 이곳을 찾은 유럽의 조경 전문가들이 이렇게 극찬을 했습니다. 이것이야말로 신들의 정원이다. 이렇게 극찬을 했죠. 그리고 조선 왕릉은 2009년에 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다. 유네스코 세계문화유산으로 등재되었던 2009년 6월 27일은 태조 이성계가 죽은 날을 양력으로 환산한 날입니다. 태조 이성계가 죽은 날로부터 601일째 되는 날이었죠. 그리고 스페인의 세비야에서 세계유산 위원회가 열렸고 거기에서 아주 엄격한 심사를 거쳐서 조선왕릉이 세계문화유산으로 등재되었습니다. 그런데 마지막 심의에서 논란이 되는 문화유산의 경우에는 3시간씩 협의를 합니다. 그런데 조선왕릉은요 단 15분 만에 심의를 통과했다고 합니다. 그건 그들에게 조선왕릉만이 가진 독특한 대단한 뭔가가 있기 때문이겠죠. 조선왕릉이 많은 사람들을 매료시킨 이유가 뭘까요? 조선왕릉이 가지고 있는 철학적 의미 때문이라고 생각합니다. 조선왕릉이 조성되면서 그 속에 담겨있는 철학적 의미 어떤 것들이 있는지 같이 이야기를 해보겠는데요. 왕이 죽으면 상선이 왕의 옷을 벗겨서 궁궐 지붕에 올라가서 이렇게 옷을 흔들면서 세번 곡을 합니다. 무슨 뜻일까요? 왕이시여 죽음의 길로 접어드시 마시고 다시 돌아오세요 하는 마지막 외침이었습니다. 그런데 돌아오시지 않고 결국 장례를 치러야 됐죠. 하지만 신이 되었던 이들은 자신을 위해서가 아니라 산자들을 위해서 자신의 왕릉을 조성하는 데에 몇 가지 철학적 의미를 부여하고 있습니다. 그첫 번째가 정통성입니다. 장례를 치른 데 있어서 상례를 신중히 하고 조상을 추모하면 백성의 덕이 후하게 될 것이다. 장례를 아주 정성껏 자치를 하는 겁니다. 돌아가신 선왕의 장례를 치르는 일은 이제 막 즉위한 왕이 해야 되는 첫 번째 미션이었습니다. 자신이 왕으로서 얼마나 리더십을 발휘할 수 있는지를 보여줄 수 있는 첫 번째 시험대였던 거죠. 그래서 돌아가신 왕은 다음 왕이 될 사람에게 자신의 장례를 맡김으로 인해서 왕위의 정통성을 잘 넘겨주기 이런 막중한 일을 후대 왕에게 맡기게 되는 거죠. 그리고 이 장례는 아주 엄격한 원칙에 따라서 치러졌습니다. 북조 오레이를 비롯한 많은 장례의 격식들을 적어놓은 책들이 있는데요. 왕이 돌아가시면 왕릉에 묻기까지 약 5개월의 시간이 걸리고요. 이 장례가 모두 끝나려면 3년 동안 60여 가지의 절차를 거쳐야 된다고 합니다. 그러니 굉장히 정성이 많이 들어가는 일이 바로 장례였던 거죠. 그리고 그렇게 장례를 치르고 난 이후에도 후대 왕들은 선왕의 무덤을 찾아서 참배를 합니다. 이걸 산릉제례라고 하는데요. 이렇게 자주 선왕의 무덤을 찾아갑니다. 뭘 보여주기 위해서요? 자신의 효를 보여주기 위해서이죠. 하지만 이건 백성들에겐 효를 보여주는 것이지만 자신의 선왕을 찾아감으로 인해서 자신이 왕의 정통성을 이어받았다라는 것을 더욱더 강조하기 위한 것이기도 합니다. 이런 절차를 거쳐서 돌아가신 선왕은 후대 왕들에게 정통성을 잘 이어받아서 통치하는 데 어려움을 겪지 않게 해주는 거죠. 그리고 이런 왕릉을 모시는 일은 지금까지도 이어져 오고 있습니다. 
그래서 조선 왕릉 그리고 조선 왕릉을 섬기는 이 일은 지금의 우리에게는 우리의 정체성이 되어버린 거죠. 그래서 이 조선 왕릉은 역사 속에 박제된 것이 아니라 지금도 살아 숨쉬는 우리의 공간인 거죠. 두 번째 조선 왕릉이 조성되는 과정에서 백성을 생각하는 철학적 의미가 담겨져 있습니다. 왕릉을 조성할 때 도성에서 십리 밖에 그리고 백리 안에 조성해야 된다라고 경국대전에 정하고 있습니다. 왜 그럴까요? 도성에서 십리 바깥에 도성 안에는 많은 백성들이 살고 있습니다. 백성들의 주거지를 침해하지 말라는 거죠. 그리고 백리를 넘지 말라 왕이 선왕들의 무덤을 참배를 가야 되는데 하루 만에 다녀올 수 있는 길이어야 하는 거죠. 이렇게 여러 곳에 명당자리에 조선 왕릉들이 조성이 되어 있습니다. 그런데 한강을 중심으로 놓고 보면 주로 어느 쪽에 왕릉이 조성되어 있나요? 한강에 북쪽에 대부분이 있죠. 남쪽에는 왕릉이 많지 않습니다. 왜 그럴까요? 왕이 참배를 가려면 많은 사람들을 대동해 가야 됩니다. 한강을 건너는 것이 쉽지 않았던 거죠. 이거 역시도 많은 대소신료와 백성들을 생각한 조치였을 겁니다. 왕릉의 안은 어떤 모습일까요? 궁금하죠? 조선 왕릉은 도굴이 쉽지 않습니다. 무덤 안에 석실을 만들었습니다. 돌로 무덤 방을 만들어요. 돌로 이렇게 석실을 만들고 이 돌들을 아주 단단한 철로 고정을 시킵니다. 그리고 안에 시신을 넣은 관을 넣고 빗장을 잠그죠. 단단하게 빗장을 잠그고 그 위에 회격을 바릅니다. 이렇게 석실을 조성을 합니다. 이 석실을 조성하고 그 위에 흙을 덮어서 봉분을 완성하죠. 그런데 이 왕릉이 조성된 지가 가장 초창기 왕릉까지 생각해보면 600년이 지났습니다. 이 600년 동안 이 흙의 무게가 중력에 의해서 밑으로 내려앉아야 되겠죠. 그런데 조선 왕릉은 밑으로 내려앉질 않습니다. 여기 산물이라 그래서 석회를 올리고요. 수출, 그래서 해충을 방지하고 그리고 위에 산물을 다시 올렸습니다. 일종의 콘크리트 작업을 하는 거라고 생각하시면 됩니다. 그렇게 해서 빗물이 스며들지 않게 만들고요. 그래서 이 왕릉의 봉분을 지금까지도 무너지지 않게 잘 지켜낼 수 있었던 거죠. 그런데 이렇게 석실로 무덤 안을 조성하려면 굉장히 많은 노동력을 들여야 됩니다. 그래서 태종의 무덤, 헌릉을 조성할 때 1만 오천 명이 부역을 했고 그 중에 백여 명이 죽었다. 백성들의 고초가 컸던 거죠. 그런데 세조가 돌아가시면서 유언하기를 죽으면 속히 썩어야 되니 석실과 석각을 만들지 말라 그랬습니다. 그래서 그때부터 석실을 조성하지 않고 회격을 만드는 거죠. 그래서 왕의 관을 넣을 공간을 마련하기 위해서 외제공을 땅을 파서 넣고요. 그 사이로 이렇게 산물을 붓습니다. 콘크리트 작업을 하는 거죠. 그리고 그 위에 흙을 덮어서 무덤을 조성합니다. 그럼 아직 시신을 넣지 않은 거죠. 이 시신을 넣기 위해서 앞에 다시 땅을 파서 이 외제공을 넣었던 것처럼 시신을 담은 관을 넣어서 안으로 밀어넣죠. 그리고 바깥으로 흙을 채워서 이렇게 무덤을 조성합니다. 석실 구조가 아니라 회격 구조죠. 석회 가루와 모래 흙을 섞어서 이 회격을 만든 거예요. 그런데 지금의 콘크리트보다 더 단단해진다고 합니다. 시간이 지나면 지날수록 더 단단해진다고 하죠. 돌보다 더 단단하다고 합니다. 그런데 이렇게 함으로 인해서 백성들의 고초는 훨씬 덜 수가 있었습니다. 헌릉을 조성할 때보다 광릉을 조성할 때 백성의 숫자가 6천 명이나 적게 들었다는 거죠. 이렇듯 왕릉을 축조하는 과정에서도 백성을 생각하면서 이렇게 변천이 되어온 거죠. 그리고 무덤 안에는 부장품을 넣습니다. 그런데 조선 왕릉 안에 들어가는 부장품들은 이런 것들이 들어가는데 축소시킵니다. 아주 작게 축소시킨 게 보이시죠? 그리고 모조품을 넣습니다. 왜요? 귀한 것을 넣으면 그 귀한 것을 마련하기 위해서 백성들이 힘이 들고요. 또 도굴의 위험이 있다는 거죠. 그래서 보화를 매장하는 것은 죽은 사람에게 유익함이 없는 것은 물론이고 도리어 그 때문에 참화를 당하게 되는 것이다. 중국 여우의 무덤이 오욕을 당하고 진나라 진 황제의 무덤이 도굴 당한 것이 모두 이 때문이다. 조선에서는 왕릉 안에 어떤 것들을 넣고 왕릉이 어떻게 조성되는지를 모두 의계로 만들었습니다. 그래서 유네스코 세계문화유산에서 심사를 할 때도 왕릉을 도굴하지 않았기 때문에 왕릉 내부가 어떻게 되는지 모르지만 이 의궤를 토대로 왕릉이 어떻게 만들어졌고 안에 무엇이 있는지를 충분히 알수 있었기 때문에 굳이 무덤 안을 확인하지 않아도 된다 해서 인정을 해주게 된 거죠. 여기는 정조의 아버지 사도세자의 무덤이 있는 육릉입니다. 정조는 아버지의 무덤을 조성하면서 원래는 
정자각에 섰을 때 왕릉이 보이지 않아야 됩니다 왕릉과 정자각이 일직선이어야 돼요 왕릉이 함부로 눈 안에 들어오지 않아야 사람들로 하여금 두려움을 느끼게 만들거든요 그런데 육릉에서의 사도세자의 봉부는 정자각이 앞에 있으면 약간 비껴서 시선이 향하고 있습니다 뒤주에 갇혀서 죽은 아버지 얼마나 가깝했을까요 죽어서라도 시야에 가리지 않도록 이렇게 정자각을 비껴서 봉분을 조성했습니다 아버지를 생각하는 정조의 마음이 담겨 있는 거죠 뿐만 아니라 여기 왕릉 주변에는 주로 소나무, 잣나무 이런 나무들을 많이 심습니다 그런데 정조는 그 소나무뿐만 아니라 여기에 도토리 나무를 많이 심었다고 합니다 뭐 때문이겠어요? 백성을 위한 것이었습니다 이렇게 왕릉의 축조 과정에서 백성을 생각하는 애민정신 그런 철학들이 곳곳에 담겨 있습니다 조선의 왕릉은 아주 좋은 명당자리에 왕릉을 조성합니다 그런데 결코 자연을 해치지 않고 자연의 아름다움을 그대로 살려서 조성하는 것이 왕릉이었습니다 그래서 왕릉이 조성된 곳들을 보면 앞에도 멀리 산이 보이고 왕릉을 중심으로 산이 포근히 에워싸고 있는 이런 형세를 띠고 있죠 이렇게 보면 그야말로 멋진 뷰가 만들어지는 곳에 왕릉이 조성이 되어 있습니다 그리고 이 왕릉에는 산자들의 공간 그리고 죽은 자의 공간 산자와 죽은 자가 함께 할수 있는 공간 이렇게 철저하게 성역이 구분이 되어 있습니다 그리고 여기 홍살문에 섰을 때 정자각에 가려서 봉분이 보이지 않게끔 그렇게 조성이 되었고요 그리고 정자각에 왔을 때도 봉분이 높은 곳에 조성이 되어 있기 때문에 봉분이 완전히 눈에 들어오지 않게끔 해서 사람들로 하여금 신이 되신 왕을 두려워하고 존중할 수 있도록 이런 구조를 갖고 있습니다 지금까지 몇몇 왕릉들을 봤는데 혼자 왕릉을 조성한 단릉 그리고 나란히 묻은 쌍릉 그리고 세종처럼 소원왕후와 함께 묻혀있는 합장릉 그리고 세조처럼 정의왕후와 상고세터에 서로 다른 방향으로 조성이 되어 있는 동원 리강릉 그리고 헌종의 무덤은 두 명의 왕비와 함께 나란히 삼년릉으로 조성이 되어 있습니다 그리고 여기에 있는 동원 상하릉은 무덤을 원래는 나란히 두는 것이 가장 바람직한 것인데 나란히 둘 공간이 나오지 않을 경우에는 오히려 자연을 해치지 않고 지형이 생긴 그대로를 활용해서 위에 왕의 무덤을 아래에 왕후의 무덤을 조성했습니다 그런 대표적인 곳이 효종의 무덤이 있는 영릉입니다 배샘과 제가 세종대왕의 영릉을 보지 못하고 효종의 영릉을 그때 보고 왔었습니다 가까운 곳에 있거든요 이렇듯 조선왕릉은 자연을 결코 해치지 않고 자연의 아름다움을 그대로 살려서 무덤을 조성했습니다 조선왕릉이 가지고 있는 마지막 철학적 의미는 이 속에 독창적인 예술의 미를 살렸다는 겁니다 왕릉 앞에 이렇게 혼유석이라고 있습니다 뭐 같아요? 왕에게 바치는 음식을 차리는 제사상 같죠 하지만 여기는 왕의 혼이 논이는 곳입니다 그래서 여기에 있는 이 돌은 아주 크고 품질이 좋은 왕릉 주변의 석상이라든지 이런 것보다 훨씬 귀하고 구하기 힘든 돌로 만든다고 해요 혼유석은 단단한 화강암으로 만드는데 갈고 갈아서 굉장히 매끄럽고 광택이 나게끔 그렇게 조성을 한다고 합니다 이 혼유석의 무게가 어느 정도 될것 같아요? 혼유석은 7톤이나 8톤 정도 된다고 합니다 굉장히 무거워요 왜? 혼유석 아래로 들어가게 되면 무덤방으로 연결이 됩니다 그래서 여기를 드러내고 안으로 들어가게 되면 도굴이 가능할 수도 있게 되는 거죠 그래서 이걸 들어올리지 못하게 혼유석은 작지만 굉장히 무거운 돌을 쓰고 있습니다 그리고 혼유석 아래에 있는 고석이라고 하는데 여기에는 이렇게 도깨비 모양, 귀면이 새겨져 있어요 그런데 귀면의 아래쪽에 문꼬리 모양이 이렇게 새겨져 있는 거 보이시죠? 여기가 이 무덤의 출입구다 라는 뜻입니다 문꼬리가 있으니까요 뿐만 아니라 왕릉 주변은 성물을 마련해 뒀지만 그것을 최소화, 간소화 했습니다 석호는 무덤을 지키라는 거 석양은 나쁜 기운이 들어오지 못하게 하게끔 이런 석호와 석양을 두었고요 그리고 문인석과 무인석도 뒀죠 이 무인석을 보면 태조 때의 무인석 고려 양식을 많이 따르고 있습니다 그리고 태종 때 오면서 그 양식이 조금씩 바뀌었죠 그런데 조선 후기 영조 때 무인석을 보면 앞에 두 무인석과는 다른 모습이죠 크기도 사람의 키와 거의 비슷해지고 생김새도 실제 사람의 모습과 많이 비슷해졌습니다 실학의 영향으로 실사구시 
그리고 진경산수와 진짜 경치를 그렸던 것처럼 진짜 사람의 모습처럼 무인석을 조각한 것이 아닌가 그렇게 보여집니다. 지금까지 제가 조선왕릉에 얽혀있는 역사 이야기 그리고 조선왕릉이 조성되는 과정에 담고 있는 철학적 의미들을 같이 살펴봤습니다. 조경학자들은 이곳을 보고 신들의 정원이라고 극찬을 했습니다. 신들의 정원이 맞죠? 그런데 정말 그런가요? 이 조선왕릉에서 정말 신들이 자리 잡고 있는 공간은 그 봉분, 열평 남짓에 불과합니다. 오히려 그 왕릉을 조성하는 과정에서 후대 왕이 왕위를 잘 이어받을 수 있게끔 그리고 또 왕릉을 조성하는 과정에서 백성들의 수고를 덜하도록 신경을 썼고요. 자연의 이치를 잘 살려서 자연과 굉장히 친화적인 그런 왕릉을 조성했습니다. 아마 그런 점 때문에 신들의 정원이라고 극찬한 것이 아닌가 그렇게 보여집니다. 혹시 윌라 오디오북이라고 들어보셨는가요? 밤이 오지 않을 때는 밤에 윌라 오디오북을 듣는데요. 거기에는 책도 읽어주지만 강연을 들려주기도 합니다. 그 강연에서 제가 평소 친하지 않았던 철학 강의를 들어봤는데요. 거기에 철학 교수가 이런 이야기를 했습니다. 니체 이야기를 하면서 니체를 망치를 든 철학자다 이렇게 이야기를 하더라고요. 왜요? 사람들이 모두 니체 이야기를 들으면 뒤통수를 한대콱 얻어맞는 그런 느낌이 든다는 거죠. 니체가 이야기한 가장 유명한 말 뭐가 있나요? 신은 죽었다. 니체는 왜 이런 말을 했을까요? 인류 역사 오랫동안 신들이 인간을 좌우했습니다. 그만큼 인간에게 신은 절대적이고 강력한 존재였습니다. 그리고 또 인간은 이데올로기라는 걸 만들어서 그 이데올로기 때문에 스스로를 또 해치는 그런 길을 가기도 했습니다. 그래서 그런 존재의 신이라면 그런 신은 죽었다. 오히려 인간에게 초점을 맞추고 인간이 가진 긍정적인 의지와 힘에 집중하자는 것이 니체의 생각이었죠. 이 니체가 얘기하는 신과 우리 조선왕릉에서 이야기하고 있는 신은 다른 것 같습니다. 조선왕릉은 신들의 공간이지만 조선왕릉 속에 있는 신들은 자신을 위한 공간이 아니라 모두 함께 어우러지는 그런 공간을 만든 것 같습니다. 그래서 마지막으로 우리가 가지고 있는 조선왕릉을 이렇게 정리해보고 싶습니다. 500년 역사를 간직한 조선의 왕릉 조선왕릉이 600년을 이어올 수 있었던 것은 산자를 위한 배려와 미래를 내다본 철학이 있었기 때문이다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사합니다.